आशा से दोस्ती कर ले फिर हम तीनों ना मिलके उस सफर के नागिन को पिटारी में करेंगे बंद और शामिर के हाथों ही मैं सफर के पर कटवाऊंगी तो इसीलिए तो मैं दूसरी शादी की ताकि तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस हो दूसरी शादी आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए की और अगर मेरी इतनी ही परवाह थी तो माँ की उम्र की औरत को लाते ना वो तो बिल्कुल मेरी उम्र की है आपने कहा था ना कि शामिर और आयशा एक दूसरे को पसंद करते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर है जवान बेटी घर में मौजूद है और अम्मी और बाबा को बेटे के अलावा कोई दिखाई नहीं देता इस लड़के ने तो नाक में दम करके रखा हुआ चाहता क्या समझ नहीं आती है मुझे क्या हुआ शामिर ने शादी से इनकार कर दिया है उफ शामिर 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 इस घर में सिर्फ वही रहता है क्या आपको मैं दिखाई नहीं देती असल मसला तो लड़कियों का होता है अगर मेरी शादी की उम्र निकल गई तो कौन जिम्मेदार होगा बकवास बंद कर शादी की उम्र निकल गई अगर शादी की इतनी जल्दी है तो जा कर लेना उस लड़के से शादी और तेरे साथ इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी मियत नहीं खोट है समझी बड़ी आई शादी करने वाली दोनों औलादों ने मेरी जान आजाद कर दी किस किस को संभाल यहाँ जाओ तो ये तुम कहा गए थे अरे आज तो बहुत गुस्से में वाकई में गुस्से में हो या मैंने तुमसे पूछा नहीं इस बात का गुस्सा कितनी कॉल्स और एसएमएस किए हैं मैंने तुम्हें मगर तुम्हारा फोन बंद था मेरी कोई अहमियत हो तो ना अरे यार तुम्हारी ही तो अहमियत है मैं क्या क्या देखूं इस घर में एक्चुअली यार मैं मलेशिया गया हुआ था और बस अभी भी रास्ते में हूँ घर जा रहा हूँ और अपनी क्यूट सी हेमन से बातें कर रहा अच्छा तुम मुझसे ना जल्दी मिलो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है हाँ तो मिलते हैं ना मैं तो हर वक्त तुमसे मिलने के लिए तैयार इतने भी अच्छे नहीं हो तुम अच्छा ये बताओ कि मेरे लिए क्या लेकर आयो बाहर से कल मिलो ना गिफ्ट भी देता हूँ तुम अच्छा ओके बाय ओके बाय चाची अरे वाह आप कहीं जा रही हैं? हाँ कहकर गए थे तैयार है इसका मतलब है कि आप डिनर पर जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है न्यू कपल को तो वैसे भी घूमना फिरना चाहिए और आप तो हैं भी बिल्कुल यंग ऐमान जी यहाँ क्या कर रही है चाची डिनर पर जा रही हैं। देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है <laughs> ओ डिनर हाँ भाई नई नई शादी के चोचले हैं जफर कभी शगुफ्ता को लेकर नहीं गया बड़ी उम्र की थी ना उसका दिल ही नहीं लगा उसके साथ आप क्या तकरीरें शुरू कर देती हैं देखें बेचारी चाची का मूड खराब कर दिया आपने बिला बचा तेरी जबान ना रात से बहुत तेज चल रही है ऐसा ना हो तेरी बेचारी जवान चाची के सामने ही तू पिट जाए समझी अम्मी को तो ऐसे ही बातें करने की आदत है आप मूड खराब मत करें तुम्हें पता है तुम वाहिद सहेली हो मेरे इस घर में थैंक यू अच्छा वैसे तो आप पूरी तैयार हो चुकी हैं लेकिन बस बाल थोड़े से रह गए चलिए वो मैं बना देती हूँ <laughs> सर मेरी इतला के मुताबिक राशिद के पास टनों का स्क्रैप आया सर लगता है इस बार उसने पूरे जहाज पे हाथ मारा है हम्म। कल चलते हैं। वैसे उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है सर वो बहुत तेज आदमी है देख समझ के सौदा करता है मुझे एक बार पक्की इन्फॉर्मेशन ले लेने दी 
फिर आपको लेके चलूंगा अच्छी इतला वैसे तुम काम के मैनेजर हो थैंक यू सर सर मेरे पास एक और भी इतला है बताओ सर मेरे सुनने में आया कि खाले साहब ने सराज लाहौरी के साथ 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 20 लाख रुपए की जी सर उनके पास इतना पैसा कहां से है सर पता नहीं हैरत तुम्हें भी नहीं पता नहीं सर मुझे नहीं पता हम्म चलो तुम खालिद भाई की इन्वेस्टमेंट को पता करो यस सर जफर भाई अगर वक्त पे आ गए आप बिजी हूं मैं इस वक्त जफर भाई वो इतना टाइम तो नहीं लगेगा आपके पैसे आपको मिल जाएंगे यार आप लोगों ने बात कर दी अभी जाए और फिर जब भी आना हो तो फोन करके आइएगा ये कारखाना है काम की बातें होती हैं यहां पर किसी तरह नहीं चलती यहां पर जी अब मैं फिर फोन करके आऊंगा पीछे वास चेहरा छुपा है मैं चाचू को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम उन्हें भी धोखा दे रही हो जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया मैंने तुम्हें धोखा दिया या तुमने मुझे धोखा दिया मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाते रहे हो ना मैं भी कितनी बेवकूफ थी दिल लगी को मोहब्बत समझने लगी सोस मायरा तुम मेरी मोहब्बत और खनूस को समझे ही नहीं वो शख्स सही कह रहा था तुम तुम्हारी मां दोनों धोखे पास है लेकिन मैं तुम्हें अपने चाचू की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि तुम कितनी बड़ी धोखे पास हो
क्या हो गया भाई सफर भाई से ज्यादा बदतमीज और जाहिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा मेरे बहनों ही नहीं होते ना तो थप्पड़ मारता मुंह पे खींच के और तुम जो तुम्हारे पांच लाख रुपए है ना भूल जाओ तुम तो बेहतर है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मैं पांच लाख रुपए भूल जाऊं अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं शाइना अपना रुपया कभी नहीं बोलती हाँ और वो भी इतनी बड़ी रकम इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं आपके दरिया को भी पार कर जाऊँ हाँ जो करना है करो लेकिन मैं अब उनके ऑफिस कभी नहीं जाऊंगा तुम्हारा पास हाँ नीच और खटियान सा शाहिद तुम फिक्र नहीं करो जफर से पैसे कैसे निकलवाने ये मेरा मसला है मैं निकलवाऊंगी उससे पैसे मैं निकलवाऊंगी ना छोड़ दो छोड़ दो यार छोड़ दो पांच लाख रुपए का पीछा पांच लाख रुपए के चक्कर में कहीं मायरा की जिंदगी ना खराब हो जाए मायरा की जिंदगी कह दिया ना मैं निकलवा लूंगी पैसे सफर से तो ट्रेनिंग से वापस आया तो पता चला उसकी शादी हो गई है क्या कैसे क्यों मुझे भी यकीन ना था अगर मैंने उसको अपने आंखों से ना देखा हो तो तुमने कहा देखा उसे लैंड होते साथ ही उन दोनों को भी साथ देखा लेकिन उसने ऐसा किया क्यों कि उसका शोर बहुत अमीर होगा अमीर तो है ये मेरी फेवरेट जगह है मैं अक्सर दोस्तों से यहीं पर आता हूँ अच्छा अपनी मिसेस के साथ आते होंगे ना अरे उस जहल औरत को कहा समझती बाहर जाने की ऊपर से इतनी बुरी शक्ल की थी कि आपने साथ खड़ी हो ना तो आपको शर्म आ जाए ये तो बड़ी थी मुझसे बीवी कम माँ ज्यादा लगती थी मुझे तो शर्मिंदगी होती थी उसके नहीं नहीं मैं मैं मेरे प्लीज अंकल बच्ची चलो यहां से चाहे लोग बैठे मैं यहां कौन सी मोहब्बत की बात कर रहा तू? आजकल के जमाने में मुझे छोड़ बता क्या चल रहा है <laughs> तुझे तो पता है मेरा सेंट का कारोबार है <laughs> तो घूमता रहता हूँ ऐसे ही खुशबुओं के पीछे देख मोहब्बत एक आजाद उड़ान का नाम है वो भी एक जगह ठहर जाए ना तो बदबू छोड़ देते खुशबू की कॉल आ गई हेलो खुशबू पता नहीं क्या समझते हैं लोग अपने आप को आप चेंज नहीं करेंगे आ, तुम चलो मैं आ रहा हूं क्या बात है सफर मूड क्यों खराब है तुम लोग तो डिनर के लिए गए थे ना डिनर करने नहीं जैसे लोगों के ताने सुनने गया था बात क्या हुई बताओ तो दुनिया किसी हाल में कुछ नहीं देती एक औरत मिली मां के बराबर अपनी मनपसंद साथी ढूंढा तो लोगों के ताने नहीं खत्म हो रहे इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी कि शादी करने से पहले सोच लो जवान जहान लड़की है अभी तो सिर्फ दुनिया वालों के ताने सुने हैं कल को ऐसा ना हो कि कोई इसका आशिक आ जाए ताना देता हुआ और हमें क्या पता किस खानदान की है हम तो सिर्फ उसकी माँ और इसकी भाभी से मिले है ना 
और वैसे भी तुम्हारी बीवी का कुछ पता नहीं चलता जब देखो कमरे में बंद पड़ी रोती रहती है भाई माना कि बड़ी उम्र के आदमी से शादी हो गई है लेकिन हो गई है ना मान ले कब तक शोक मनाएगी और तुमने इसी लड़की की वजह से अपनी बेटी को इग्नोर करके रखा हुआ है हा? ऐसा कुछ भी नहीं है हम मर्द लोग बाहर रहते हैं पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है मायरा अच्छी लड़की बुरी नहीं है वो ये तो वक्त ही बताएगा हाँ वक्त ही बताएगा अपनी बीवी के बारे में कुछ सुनना चाहता ही नहीं है पानी दिला दे कोई मुझे जो भी बातचीत होगी फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छा सुनो जावेद शाम को ऑफिस से वापसी पे ना प्लीज चिकन ले आना मुझे कढ़ाई खाने का बहुत दिल जा रहा है शाम में कढ़ाई बनाऊंगी अच्छा मुझे बताओ अम्मी को नाश्ता कर गया हाँ मैंने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था अब तो वो सो रही है सोने दोने क्या जावेद तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है मैंने करवा दिया उन्हें नाश्ता अच्छा ठीक है जाओ जाके तसल्ली करो और उठा के पूछो उन्हें कि मैंने नाश्ता दिया कि नहीं दिया अच्छा 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 ना अच्छा क्या हो गया तुमको मैं बस अम्मी को देखने जा रहा था ठीक है नहीं देख रहा अब तुम्हें देर नहीं हो रही अब नहीं जाना ऑफिस तुम जाओ मैं देख लूंगी अम्मी को मनोज बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है इसकी सारे काम मैं ही करूं हाँ राबिया को फोन करना था यार हेलो शाहिना कैसे याद कर लिया तुमने मुझे राबिया तुम कहाँ रह गई हो नन की शादी करवाने के बाद तुम तो गायब ही हो गई हाय अल्लाह क्या हुआ है जरूर कोई बात हुई है क्या बताऊ यार मसला हो गया जफर तो बहुत ही घटिया इंसान है क्या कर दिया जफर भाई ने क्या कर दिया जफर भाई ने पांच लाख तो दे दिए और बकाया पांच लाख वो कब देंगे चुप होके बैठ गए दे ही नहीं रहे और जब फोन करके मांगो तो नाराज हो जाते हैं है? वैसे मुझे तो उसने आराम से दे दिए थे जब भी तो चुप करके बैठी हो तो सुकून से बैठी हो पैसे जो मिल गए तुम्हारे मगर मैं भी उस बुढ़े को अपने पैसे हड़प नहीं करने दूंगी देखना तुम तुमने मुझे फंसाया ये तुमने फंसाया तुम ही मुझे उससे पैसे लेके दोगी समझ गई अच्छा अच्छा तुम परेशान नहीं हो करती हूँ बात उनसे समझा देना उस सफर भुट्टे को अगर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो उसके घर जाके वो तमाशा लगाऊंगी कि दुनिया देखेगी तो सारे मोहल्ले में बदनामी करूंगी कि इसने दस लाख रुपए दिए थे मारा से शादी करने के लिए हाय अल्लाह शाहीना ऐसे तो तेरी नंद भी बदनाम हो जाएगी हाँ तो होती रहे मुझे क्या परवाह पहाड़ में जाए मेरी वजह से अच्छा तू परेशान नहीं हो मैं शाम को जाके बात करती हूँ ना हाँ हाँ करो जाके बात बल्कि काम करो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा है ना मेरे सामने बात हो जाएगी हम्म जैसे तेरी तसल्ली आ जाना पांच बजे जाऊंगी मैं शाम को चल खुदा भाभी अच्छा आप रूम में चले भाई रात को जल्दी आ जाना अच्छा इंतजार करती रहती हूँ भाभी आप आप यहाँ क्या कर रही हैं? 
क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ भाई तुमसे मिलने नहीं आ सकती तुम्हारे घर में क्या फिर ये कहो तुम्हें तो मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हारे मियाँ साहब नजर नहीं आ रहे कारखाने से आए नहीं क्या अभी तक वो अभी कारखाने में है अच्छा अरे राबिया कहाँ चली गई उसको तुम उससे पहले ही होना चाहिए था आपको उनसे कोई काम था क्या तुम तो बड़ी रूखी निकली भाई ना चाय का पूछ रही हो ना ठंडे का पूछ रही हो मैं मेहमान हूँ उस घर में उल्टा मुझसे सवाल जवाब करने शुरू कर दी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी भाभी अच्छा आप रूम में चले भाई रात को जल्दी आ जाना अच्छा इंतजार करती रहती हूँ वैसे तो बड़ी शरीफ बनी फिरती है दवाई लेने के बारे तुम किससे मिलके आ रही थी हाँ हाँ एक अनजान आदमी आता है इन दोनों को अस्पताल ले जाता है और बिल भी पे कर देता है बताओ ना तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेली आ गई जिसने तुम्हारी माँ का बिल पे कर दिया बताओ ना क्या बात है बीबी मेरे बेटे को नजर लगाओगी ऐसे क्या देख रही हो बेटा हाँ हाँ शामिर मेरा इकलौता बेटा है और अब तो खैर से तुम्हारी नंद का दामाद भी बनने वाला है अच्छा 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 तो ये तो बड़ी खुशी की बात है आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाभी रूम में चलें अरे रूम में चलें ना अंदर मैं आपको चाय भी लाती हूँ चाय भी पी लेंगे जल्दी क्या है कि वही लड़का है ना जो तुम्हें बुला के मोटी मोटी रकम देता था है ना अभी खुदा का वास्ता खामोश हो जाए और वो रकम उन्होंने मुझे अभी के इलाज के लिए दी थी बस बीबी फिर वो पूफ ना किसी और को बनाना अम्मा के इलाज के लिए रकम देता था अरे मैं तो उसे यहाँ देख के हैरान रह गई वैसे मायरा क्या किस्मत पाई है तुमने एक तरफ आशिक और दूसरी तरफ शोहर वो भी एक ही छत के नीचे खुदा का खौफ करें कुछ भाभी आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते कयामत आ जाएगी कयामत अगर किसी ने सुन लिया तो नहीं 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 मैं ना कयामत नहीं आने दूंगी किसी से ये बात नहीं कहूंगी सच वैसे अल्लाह झूठ ना बुलवाए मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे सारे अरमान तुम्हारे जरिए पूरे होंगे भाभी आपको जरा तर्स नहीं आता जहर भर है आपके अंदर हाँ तो भाई साफ बात है ना मुझे तो अपने शोर और अपने मुस्तबिल के बारे में तो सोचना है ना या नहीं सोचना मगर तुम फिक्र नहीं करो है ना ये बात किसी को नहीं बताऊंगी अगर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी अच्छा चलो मैं चलती हूँ फिर आऊंगी बहुत जल्द जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दे दो देता हूं। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त तुम अपनी आंखें बंद करो लो हो गई बंद खोलू अभी नहीं अब खोलो वाह तो बहुत खूब 
खूबसूरत ब्रेसलेट है हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं यार ये तो काफी महंगा होगा ना क्या जरूरत थी गोल्ड का ब्रेसलेट लेने की आ, ये गोल्ड का नहीं लेकिन हाँ अगली दफा तुम्हें जब भी गिफ्ट दूंगा गोल्ड का दूंगा तो ये आर्टिफिशियल है मतलब तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अच्छा तो मुझे बहुत लगा है पर क्या है ना कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ हाँ तुम ठहरी बिजनेसमैन की बेटी चलो देखते हैं कि तुम मेरी बर्थडे पे मुझे कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट देती हो हाँ तो देख लेना मुझे भी ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं आती हैं वैसे तुम्हारा बर्थडे है कब परसों काफी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और तुमने जरूर आना है किस वक्त होगी मेरी जान जब तुम बोलोगी तब कर लेंगे अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो शादी एक डेढ़ साल तो लगेगा ना एक डेढ़ साल इतना लंबा ऐसा हाँ ऑब्वियसली मुझे स्टैब्लिश होना है उसी के बाद मैं शादी कर पाऊंगा ना इन सब में एक डेढ़ साल तो लग जाएगा तुम तो ऐसे बेरहमी से जवाब दे रहे हो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो वॉट टाइम पास करने के लिए मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है लेकिन अफसोस की बात तो यह कि तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया अच्छा तुम मुझे ब्रेसलेट पहन के दिखाओ कमॉन प्लीज देखो ये तुम्हारी कलाई में कितना खूबसूरत लग रहा है थैंक यू या मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया किसी का बुरा नहीं सोचा मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना मेरे रब मुझ पर अपना रहम फरमा तू कफूर और रहीम है या मेरे अल्लाह मुझे रसवा होने से बचा ले मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती या गुनाह सरजद हो गए तू इसकी इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे या अल्लाह मेरी भाभी के दिल में रहम डाल अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा आमीन। मैंने तो कभी शामिर से खुलकर इजहार मोहब्बत किया ही नहीं हाँ उस घर से भाभी के तानों से भाई की बेअतबारी से वो सबसे तंग आकर मुझे शामिर की बातें उसका साथ ठंडी छाव जरूर लगी क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा कि उसकी वजह से मैं सारी उम्र डरती रहूं क्या अल्लाह क्या अल्लाह ये कैसी आजमाइश है पता नहीं अब भाभी क्या खेल खेलेंगी अच्छा ठीक है वो आज मैं माल दिखा दूंगा सही सही ठीक है ठीक है भाई मायरा तो बड़ी मुबारक साबित हुई हमारे लिए ठीक ठाक मुनाफा हुआ यार वो शफी आयरन वाला दान आया था पिछहत्तर हजार का चेक दे दिया मैंने उसे ठीक है बोलो असलाकुम सर सर मैंने कंफर्म कर लिया कि खालिद भाई ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं ठीक है क्या हुआ कोई परेशानी है नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है आपको तो फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं होगी ना अरे यार अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे डेढ़ लाख रुपए की बहुत जरूरत है तो वो कहो तो मैं कारखाने के अकाउंट से निकलवा दू डेढ़ लाख मगर क्यों यार पैसे नहीं है मेरे पास बस थोड़ा पता ही नहीं चलता एम तो एन के कॉलेज की फीस जमा करानी है और परवीन को घर के लिए कुछ चीजें लेकर आनी है 
तो पता है घर के सारे काम तो वही देखती है ठीक है मैं सरमत से बात करूंगा आप अकाउंट से निकलवा लीजिएगा मुझे जरा काम है मैं आता हूँ सर मेरे सुनने में आया कि खाले साहब ने सराज लाहौरी के साथ 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है यार पैसे नहीं है मेरे पास बस उनका पता ही नहीं चलता एम एन के कॉलेज की फीस जमा करानी है और परवीन को घर के लिए कुछ चीजें लेकर आनी है तेरी किस्मत तो आसमान को छू रही है लेने क्या गई थी मगर मेरे हाथ तो पूरी तिजोरी की चाबी लग गई ये बात किसी भी सूरत जावेद को पता नहीं चलनी चाहिए आया तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हुई अब उसके जरिए मैं अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकती हूँ तो बहुत इतनी महंगाई हो गई है और सफर को जरा सा खर्चा बढ़ाने के लिए बोल दो तो आंखें दिखाने लगता है क्या करूं सुनो बीबी ये होटल नहीं है जो कमरे का दरवाजा खोला बर्तन बाहर रखे और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया किचन वहां पे है जाओ जाके संभालो लड़कियों को अपने घर के काम खुद करने पड़ते हैं यहाँ पे कोई नौकर चाकर नहीं है नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मुझे जफर कहकर गए थे काम ना करने का जफर ने मना किया और तुमने मान लिया चलो भाई हमारे काम ना करो लेकिन कम से कम अपने शोहर और बेटी के तो काम करोगी ना और अगर जफर को जवान बीवी को बिठा के खिलाने का शौक है ना तो नौकर रखवा दे ऐसा मत कहे मैं कर लेती हूँ सारे काम पहले जाके किचन में खाना तो बनाओ बाकी काम बाद में होते रहेंगे और सुनो ये कब कौन उठाएगा आया बड़ा काम करने वाला हमारे सब पे लाके बिठा दिया हद है हर काम हम करें नौकर लगे हुए हम लोग क्या पहन कर जाऊंगी एक भी जोड़ा नहीं है ढंग का मेरे पास हेलो हेलो गुड़िया यार कहाँ है तू शाम को रेडी रहना वाह भाई मुझे तो लग रहा है तुम शाम में ही मंगनी कर रही हो वो भी हो जाएगी अच्छा सुन आज तो अली का बर्थडे है मगर तू मेरे साथ चलना और रेडी रहना अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा यार गुड़िया मुझे अली के लिए ना कुछ गिफ्ट लेना है बहुत अच्छा सा मगर मगर क्या यार गुड़िया तू मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दे मैं तुझे बहुत जल्द वापस दे दूंगी प्रॉमिस यार मेरे पास वाकई पैसे बिल्कुल भी नहीं है अगर होते तो मैं मना थोड़ी करती अच्छा छोड़ मैं अम्मी से ले लूंगी तू बस रेडी रहना अच्छा एक बात तो बताओ अम्मी से तुमने इजाजत ले ली है मैं ले लूंगी परमिशन तो उसकी फिक्र मत कर तू बस तैयार रहना चलो ठीक है ओके बाय क्या हुआ सालन बना के नहीं बना बन क्या बस जल्दी से रोटियां बना दो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है रोटियां प्लीज एमन से बनवा लें एमन एमन क्यों रोटियां बनाएगी और इन लड़कियों को ससुराल आके पता नहीं हो क्या जाता है अपने घर में तो काम करती रहती हैं नए नए खाने बनाती हैं ससुराल में आके कुछ हो जाता है हाँ फिर आप प्लीज बाहर से मंगवा लें मायरा
इतनी गर्मी में तुम यहाँ क्या कर रही हो वो मैं किचन में अकेली काम कर रही थी ना तो मेरी मदद करवाने के लिए आ गई है ऐमन आयशा कहा है उन्हें बुला ले वो तो बेचारी इम्तहान की तैयारियों में लगी हुई है ना दोनों पूरा दिन पड़ा तैयारी के लिए तुम्हें गिलास पानी पिलाओ मुझे सुना नहीं क्या कहा मैंने तुमसे अभी लाए अरे जाओ जाओ पानी लेकर जाओ हमारे मियाँ का गुस्सा बहुत ज्यादा है पता नहीं क्या बनाया होगा उन्होंने क्या होलिया बना रखा मासी लग रही है तो आप ढंग के कपड़े नहीं है क्या मेरे पास तो यही कपड़े हैं। ये तो मैं नए कपड़े दिलवाने चाहिए थे मुझे चलो अभी चलते हैं शॉपिंग करते हैं। रहने दें किसी और दिन चले जाएंगे अभी नहीं मैंने कहा ना चलो मैं बाहर तुम्हारा वेट कर तैयार होके आ जाओ देर मत करना क्या हुआ बड़ी अम्मी आशा गुप्ता भाभी बहुत याद आ रही है मैं समझ सकती हूँ आप दोनों में मोहब्बत भी तो बहनों जैसी थी ना सही कहते हैं लोग बड़े उम्र के आदमी से शादी करनी चाहिए ना उसको दुनिया याद रहती है ना जवान बेटी और ना ही ये याद रहता है कि अभी बीवी को मरे हुए सिर्फ छह महीने हुए लिए लिए फिर रहा अपनी जवान बीवी को रात को डिनर पे गए थे और अभी शॉपिंग पे लेकर गया है उसको हाय मेरे बच्चे बाप के होते हुए यतीम हो गई तू तो लेकिन तू फिकर मत कर शामिर है ना तेरे साथ मैं हूं तेरे साथ मैं लड़ूंगी जफर से तेरे लिए तू फिकर मत कर मेरे बच्चे फिकर मत कर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं पड़ी अम्मी बाबा को मेरा कोई एहसास नहीं है 